BMG pamoja na Ima. Mheshimiwa wa kwa mikoa, mheshimiwa balozi. Niko hapa kutoa ujumbe wa mheshimiwa Dr. Biteko waziri wetu wa madini. Wa dharura ambayo imetokea ya kitaifa wamehitajika kwenye kikao maalum na yeye akaniomba nimsaidie kutoa kauli yake lakini ni kwa kuwa na mimi ndio mwenyeji ili kuokoa muda muda huu nitautumia kutoa kauli lakini vile vile kuwakaribisha katika mkoa wetu <coughs> lakini vile vile nitambue uwepo wa jamaa zangu ndugu zangu wa karibu na ningeomba hata wao wasikike ngao kwa dakika moja moja nikianza na mwakilishi wa kuwa mkoa wa Shinyanga dada yangu ya Santa Boneko kuwa wilaya ya Shinyanga amemwakilisha mkuu wa mkoa karibu wangalau tukusikie sauti yako kama <laughs> kwa haya yalivyo usione tumekuwa wakoo mikoa ndio tulikotoka huko majambio majambio haya karibu <laughs> wako Madini oye. Oye. Madini yetu. Hii slogan ilitokea Shinyanga. Wanasema madini yetu tuyalinde yatatutoa tu. Mnasahau ile tu. Haya tuanze upya. Madini yetu tuyalinde yatatutoa tu. Mheshimiwa kuwa mkoa wa Mwanza na mwakilishi wa waziri wetu wa madini waheshimiwa wakuu wa mikoa ya Geita pamoja na Kagera mheshimiwa balozi wetu wa Tanzania nchini China mheshimiwa Mbelo wa Kairuki rais wa wachimbaji wa shirikisho la wachimbaji waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo waheshimiwa kamati ya ulinzi na usalama pamoja na katibu mkuu wa Fema Femata Pamata lakini pia wachimbaji wadogo wote mliopo wakati na wakubwa pamoja na wafanyabiashara mbalimbali kwa majina naitwa Jacinta Mboneko ni mkuu wa wilaya Shinyanga lakini pia niko hapa kumwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Shinyanga oye Mheshimiwa mgeni rasmi kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa nitoe salamu za shukrani kwa wachimbaji wote na wafanyabiashara wote ambao mnaendelea kulichangia taifa letu katika pato la taifa. Hongereni sana wachimbaji wote. <tos> na msione fedha hizi zinakwenda kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania wote. Kwa hiyo tuendelee kuchapa kazi lakini pia niombe sana tutumie fursa hii ambayo tumepewa na serikali kupitia kwa balozi wetu nchini China tuitumie vizuri tujifunze lakini pia tuige yale mazuri ambayo tutaenda kuyafanya katika maeneo yetu ya uchimbaji niwatakie kila laheri na mafanikio mema katika mwaka 2020 asante sana mheshimiwa ni mwaki, ni, mw, ni mkaribisha sasa mkuu wa mkoa wa Kagera unajua yeye ni askari ndio ameshasimama kabla hata sijamtani <laughs> Madini yetu Mheshimiwa John Mungela mwenyeji wetu tunashukuru sana kwa kulipa fursa hii ya kusalimia naomba kutambua uwepo wa wadau wote wa madini sio ni wadau wa sekta hii ya madini Mheshimiwa mkoa mkoa mimi nilikuja hapa nimeambatana na baadhi ya viongozi wa sekta ya madini katika mkoa wa Kagera lakini wachimbaji na wawekezaji katika sekta ya madini tuka mkoa wa Kagera. Kuna mimi wanafikiri Kagera hakuna madini. Wanafikiri kuna kahawa tu, senene, tunaye madini. Tunaye madini maalum kabisa ya chini. Ndio maarufu bati. Na dhahabu. Lakini chini ni very unique sababu inapatikana Kagera peke yake kwa sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Hii imekuwa na changamoto. Kwa tuwezi kuchimba kisasa wachimbaji wadogo wako kule wana changamoto nyingi hawana teknolojia hawana mitaji na kwa changamoto hiyo wachimbaji ule mdogo umekuwa na changamoto nyingine inajitokeza pale 
ya kupenyeza chini ile kwenda nchi jirani ambapo wanatafuta masoko. Sasa uwepo wa watu hapa leo ni kujaribu kutafuta suluhu. Unataka kuona chini ya chini kisasa inaongezwa thamani ya tafutiwa masoko lakini kubwa zaidi chini ambayo katika nchi za jirani Kongo, Burundi, Rwanda wailete tuongeze thamani Tanzania, tutengeneze ajira, tutengeneze kodi kubwa. Kwa kushukuru mkuu wa mkoa niko hapa kuangalia mwelekeo huo na ndugu zangu wa Kagera pamoja na wachimbaji wote ambao kwenye dhahabu gate afu tunawakaribisha pia kwenye chini. Karibuni sana. Nimkaribisha sasa kinara wetu wa mchimbaji kwa kwa gate naye aweze kusema neno. Karibu sana injinia. Mheshimiwa John Mongela mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye pia alimwakilishi wa mheshimiwa Asili wa Madini mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini China ikifaki ameza kuu viongozi wote natambua uwepo wenu naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini kushukuru kwa pekee kwa mwaliko huu wa kipekee mkutano huu kwangu mimi ni wa kihistoria e, tulimsikia rais hapa wa shirikisho la wachimbaji e, akisema mkoa mkoa geita naye ni mchimbaji <laughs> naomba nieleze maana yake hii ni kwamba mheshimiwa balozi wachimbaji wote nusu ya hapa wanatoka Geita wako hapa <laughs> na mimi ndio mtetezi wao namba moja kwa hiyo kikao hiki ambacho kinafanyika hapa mwanza kwanza ni kwa heshima kiongozi wetu kwenye kanda ya ziwa ni John Mongela tuna mheshimu mna huyu ni mshauri wetu kiongozi wetu na Geita amezaliwa na mwanza kwa hiyo nakuja hapa mimi kwa nidhamu ndio maana kikao hiki cha kipekee kimefanyika hapa kikao kikiacho mheshimiwa balozi kitafanyika kwenye manispaa tunajua ya geita tunajenga <laughs> ukumbi wa kisasa wenye hadhi ambao sasa hata hapo kuna kiongozi utakwepo geita kwa hiyo tutaomba sasa mheshimiwa balozi kutuletea hao wawekezaji kutoka China kwaje wachimbaji wetu wengine hawana uwezo wa kupanda ndege kwenda kule wapo wachache ambao ni wadogo na watetea kidogo wanaweza kwenda ni kama rais wa shirikisho na wengine kidogo makatibu lakini wa kule geita wachache wanahitaji kidogo nguvu kwa hiyo bombi langu kama mkoa mkoa geita tuna mwaka huu tutakuwa na maonyesho tena ya tatu ya teknolojia ya uchimbaji wa madini e, kwa mwaka wa tatu mfululizo tuna miaka minne ya kuonyesha maonyesho hayo ni ya kipekee mno na kimataifa kwa balozi na kuomba wadau wote wanaotaka dhahabu wanaotaka kushirikiana na wachimbaji wetu kuingia wabia kwa vyote vile lakini pia na kuongeza kwenye mnyororo wa thamani wa dhahabu dhahabu hii ambayo tunaiuza wachimbaji wetu wanaonunua wanapata faida ya ziada kwa hiyo tupate wawekezaji ambao watafungua viwanda vya kuongeza mnyororo wa thamani wa dhahabu na hata wachimbaji wetu wengi wanadhulumiwa kwa sababu dhahabu yako isipokuwa 100% unaambiwa asilimia themanini unalipwa fedha asilimia themanini ili asilimia ishirini ni madini nayo yana fedha hawapewi hizo lakini tunajenga sasa hivi refinery ambapo hata ile madini mengine wataweza kumfaika kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo kwamba kwenye mnyororo wa thamani wanaweza kutengeneza mikanda yenye baadhi ya vyuma ambavyo vimechanganywa na dhahabu kuna pochi mabegi ya pekee kwa hiyo inaweza hata kauzo kwa nchi mbalimbali kwa hiyo geita tunaona ni sehemu ya kimkakati na napoongea mheshimiwa balozi kuna maeneo ya viwanda tumeanza na hekari moja kama kuna mwekezaji anayetaka kuja kuongeza thamani kwa kuungana na wachimbaji hawa tunampa eneo bure lipo eneo tunamwekea umeme tunamwekea mara na sasa umeme unapeleka kwenye ile eneo na kufika tumeshaanza kuiandaa kwa hiyo geita iko tayari kuruka kwa kuwatumia wachimbaji hawa wachimbaji hawa wanahitaji tu kusaidiwa kidogo kusogezwa kukutana na watu ambao ni makini sio matapeli wakikutana na wawekezaji makini lengo na kiu yangu kama mkuu mkuu geita miongoni mwa matajiri wakubwa Tanzania na Afrika Mashariki kuja sada juu watatokea geita hawa potential yote wanayo kilichopo ni kuwasukuma kidogo tu waweze kufikia kwenye maeneo hayo ya kuweza kufanikiwa ni sema ni kwa lakini pia geita kwa kutatua takwimu za miaka miwili tu 
kwa mwaka wa 2016 tulipata kilo 432 mwaka mkuu wa mzima kwa mwaka mzima kilo 432 za dhahabu ambazo thamani yake ilikuwa ni bilioni 23 na na fedha ya serikali na tozo ilikuwa ni bilioni 1.8 kwa mwaka ulioisha 2019 tuliingiza kilo 1500 